Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre investimentos. Como fazer o meu dinheiro render mais? Onde eu vou aplicar? Na poupança, no Tesouro, no CDB, no LCI, no LCA, em algum fundo? Onde eu vou aplicar meu dinheiro? Numa corretora, num banco tradicional, num banco digital? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas pessoas não sabem desse simulador que é este que está aparecendo na tela do vídeo, que se chama simulador.tesourodireto.com.br e aí você poderá fazer a simulação do seu investimento, para onde vai, qual é a melhor taxa, né? onde está correndo o melhor juros para você e aí você vai comparar estes produtos na tela do Tesouro Direto. Vamos acompanhar comigo para que você entenda um pouquinho melhor e depois voltamos comigo aqui na tela. Você está vendo a tela assim, Tesouro Direto Simulador. Bem-vindo, né? E aqui embaixo, você está vendo aqui, quero simular uma aplicação. Vai aparecer para você todos esses títulos. E aí tem curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu quero escolher o Tesouro Selic curto prazo, né? Para quem não sabe, clica nesse izinho aqui que vocês estão vendo, que vai aparecer o motivo, né? O que significa? Esse título vence em março de 2023, sendo indicado para aqueles que querem investir por curto prazo. É um título pós-fixado, uma vez que seu rendimento acompanha as variações da taxa de juros da economia Selic. Isso significa que a taxa Selic aumentar, sua rentabilidade aumenta. E se a Selic diminuir, sua rentabilidade diminui. Esse investimento garante que, mesmo em caso de resgate antecipado, o montante do dinheiro resgatado será superior ao inicialmente investido. Como não paga juros semestrais, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento do investimento. Tá? Então, cada um explica direitinho o que é para cada vocês. Tá? Explica cada um para cada um de vocês, tá bom? Feito isso, você vai clicar em investir ou simular. Nós iremos clicar em simular, tá bom? E aí ele pede, vamos começar a simulação, tá bom? Tesouro Selic 2023, informe aqui embaixo quanto você quer é, resgate, né? Então eu quero resgatar, exemplo, 5 mil, avança, fazer uma aplicação única ou aportes mensais, então, eu quero fazer uma aplicação única. Então, eu fazendo uma aplicação de 5 mil reais, tá bom? Ele me trouxe aqui a comparação do tesouro, né? Você clica aqui no azul, você vai ver o título do tesouro. E no amarelo, você está vendo que é a poupança. E aí, você está vendo que o tesouro, ele está rendendo na simulação, ele apareceu aí o título, está em azul, amarelo é a poupança. E você observa que o título ele está um pouquinho maior que a poupança. Essa é a variação anual que você está vendo aí, tá? com base a, ao resgate em janeiro de 2023. O título ele te daria maior rentabilidade que a poupança. Se você quisesse colocar um CDB junto, então ele mostra para você, olha, o CDB está dando 55, a poupança 5,52 e o título 6,24. Se você clicar em LCI também, ele vai abrir, então, o título. O LCI, ele seria a segunda opção. LCI e o LCA, no caso. A poupança, a terceira posição. Né? E o CDB, 5,45. Nesse caso aqui. É uma comparação. E o fundo DI, daria 5,48. Então, gente, se você quiser fazer a comparação de todos os títulos... Então você olha lá, título, tesouro, poupança, CDB, LC, LCA e fundo. E o gráfico vai mostrando, né? E você clica sobre o gráfico e você vê o percentual que ele está fazendo a comparação. Lembrando que é uma simulação considerando projeções de mercado, tá bom? Aqui é o mesmo cenário onde eu posso correr com o meu dinheiro. Então o tesouro ganhando da poupança, vocês devem ter visto vários vídeos várias mídias aí falando que a poupança é com a cara de terror né a poupança tá ganhando tesouro e vocês percebem comigo 
que não é real. Né? Existem alguns que falaram que a poupança está batendo o tesouro e outros defendendo que o tesouro bate a poupança. Nesse cenário que eu estou mostrando para vocês, que a curto prazo você pode tirar o seu dinheiro antes do prazo, né? então você vê que o título do tesouro ele é superior ao rendimento da poupança. Mesmo você fazendo as contas de imposto de renda que você vai pagar com o título, ainda ele sai uma pequena vantagem referente à poupança. Então, nesse mercado que nós estamos trabalhando hoje, nesse cenário do mercado hoje, é, não é interessante você aplicar em poupança. Tá? Então, seria os títulos, o tesouro direto, né? procurar alguns fundos de investimento como o CDB, renda fixa no caso, né? o LCI seria uma opção muito boa. Por quê? Porque o LCI você não paga imposto de renda, você tem um prazo, lógico, de três meses o mínimo aí para manter o dinheiro, mas quem quer investir, eu não vejo pessoas querendo investir para resgatar o dinheiro antes do prazo. Então, escolha um fundo bom para você colocar o seu dinheiro e deixe ele rendendo lá. Né? É, é como você faz um consórcio. Você faz um consórcio e vai pagando parcelas por mês e só vai resgatar a carta de crédito quando termina de quitar o consórcio. Né? E no investimento também não é diferente. Ele tem um prazo para retirar e aí ele paga essa taxa é razoavelmente boa para você para você vir render, né? Vamos simular um valor para vocês verem aqui quanto que pagaria mais ou menos. Quando você clica em simulação detalhada, você vai ver lá, né? E aí na simulação detalhada do tesouro direto, você vê cada uma aplicação única, valor bruto para resgate, rentabilidade bruta, valor de imposto, valor líquido e valor da rentabilidade. A poupança geralmente em três anos se você deixar 5 mil aplicado lá, vai te render geralmente uns 880 reais, 850 reais, tá? E já no CDB, dependendo do banco, você pode chegar aí a 6 mil reais e alguns centavos, né? Então, até nisso, o, a poupança ela perde para esses fundos, tá? Agora, a poupança não pode também ser discriminada, porque ela é a preferida dos brasileiros, segundo os economistas, a poupança ainda ela é uma aplicação onde milhares de brasileiros não deixam de utilizar ela. Né? Eu vejo aqui no canal muitas pessoas perguntando como que faz para abrir uma conta digital poupança. Né? Então, ou seja, ela está na cabeça da pessoa ainda. Né? Esses outros fundos ainda é um pouco, ah, para quem não conhece, tem um pouco de medo, receio. Né? E onde investir? Que banco eu posso fazer isso? Então, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês, primeiro, o passo a passo como vocês fazem para conhecer né? conhecer a ferramenta do simulador do tesouro e aí você vai encontrar o melhor produto para aplicar o seu dinheiro feito isso aí nós vamos procurar procurar né é, e onde que eu vou investir por onde né por, se é por corretora se é pelo um banco digital se é pelo um banco tradicional tá então aí nós vamos procurar esse caminho aí juntos tá próximo vídeo eu quero procurar com vocês um, um banco digital um banco tradicional e uma corretora para a gente comparar e aí encontrar o melhor cenário para nós investirmos o nosso dinheiro juntos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do simulador de investimentos do Tesouro. Vamos para os abraços então, abraço de hoje vai para meu amigo Cláudio Rodrigues, para o José Gonçalves de Ribeirão Preto, um grande abraço meu amigo, para o Luciano Jacinto de Ribeirão Preto também, um grande abraço meu irmão. E para o Marcos Paulo, também aí, de Santo Antônio da Platina, um grande abraço para vocês aí. E o Luan, de Mococa, um grande abraço, meu amigo também, de Mococa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!